Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Kastamonu doğumlu Fahri Ecevit Ankara Hukuk Fakültesi'nde adli tıp profesörüydü. İstanbul doğumlu olan annesi Fatma Nazlı Hanım ise ressamdı. Bülent Ecevit 1944 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu ve aynı yıl içinde çalışma hayatına basın yayın genel müdürlüğünde çevirmenlik yaparak başladı. Ecevit ayrıca 1946 yılında Robert Koleji'nden sınıf arkadaşı olan Rahşan Aral ile hayatını birleştirdi. Ecevit'in Rahşan Hanım'a kar- Karşı beslediği aşk şiirleri ve ikilinin 60 yıllık birlikleri her zaman Türk halkı tarafından gıpta ile takip edildi. Önce Ankara Hukuk Fakültesi sonra da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümüne kayıt yaptırmasına rağmen yüksek öğrenimine devam etmedi. 1957'de Rockefeller Foundation Fellowship bursu ile ABD'ye giden Bülent Ecevit, Harvard Üniversitesi'nde 8 ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yaptı. Bu sırada Ecevit'in sürekli hocam diye bahsettiği Hendrik Kessinger Harvard Üniversitesi rektörüydü. Harvard'da 1957 yılında 1950-1960 arasında verilen antikomünizm seminerlerine sürekli Olof Palm, Bertrand Russell gibi kişilerle katıldı. 1950'lerde Forum Dergisi'nin yazı işleri kadrosunda yer aldı. 1965'te Milliyet Gazetesi'nde günlük yazılar yazdı. 1972'de Aylık Özgür İnsan, 1981'de Haftalık Arayış, 1988'de Aylık Güvercin Dergilerini çıkarttı. 1957-1960 80 arasında önce Ankara sonra Zonguldak'tan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili oldu. 1960'da kurucu meclis üyesi, 1961'de çalışma bakanı oldu. Bakanlık görevini 1965'e kadar sürdürdü. 1965'te Zonguldak'tan milletvekili seçildi. Bu seçimleri Süleyman Demirel'in başında bulunduğu Adalet Partisi kazanınca CHP muhalefet partisi oldu. Bu tarihten sonra da Bülent Ecevit ortanın solu fikrini benimsemeye ve bu akımın öncüsü olmaya başladı. Ama zaman zaman komünizme kaymakla suçlandı. 1971'de partisinden istifa etti. İsmet İnönü'nün 12 Mart muhtırasına karşı tavrı Ecevit'e bu davranışa itti. 1972 yılında yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da güven oyunu Ecevit'in alması üzerine İsmet İnönü istifa etti. Böylece Ecevit 4 Mayıs 1972'de CHP Genel Başkanı seçildi. 1973 seçimlerinde en çok oy aldığı halde hükümet kuramayan Ecevit 1974 yılında CHP MSP koalisyonunun başbakanı oldu. Aynı yıl 20 Temmuz 1970 4 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Bülent Ecevit'in Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk onayıyla 1977'de kurduğu azınlık hükümeti güven oyu alamayınca 2. Milliyetçi Cephe Demirel Başkanlığı'nda AP, MHP ve MSP ile kuruldu. Aynı zamanda 5 Haziran 1977 seçimlerinde CHP'nin aldığı %41'lik oy oranı Ecevit'i tek başına iktidara getiremese de Türkiye tarihinde sol bir partinin aldığı en yüksek oy oranı olarak tarihe geçti. 21 ay boyunca bu hükümetin başbakanlığını yürüttü. Ülkede gittikçe tırmanan gerginlik, şiddetli sol sağ çatışmaları ve eleştiriler bir yandan darbe yolunu açarken bir yandan da Ecevit'in 1979 ara seçimlerinde başarısız olmasına yol açtı. Bunun sonucunda Süleyman Demirel MHP ve MSP ile bir azınlık hükümeti kurdu. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında askeri darbelerin antidemokratik olduğunu düşünerek karşı çıktı. Askeri yönetim tarafından 3 kez hapse mahkum edildi. Birçok siyasetçi ile birlikte 10 yıl süreyle politikadan uzaklaştırıldı. Bu çalkantılı dönemde Ecevit gazeteciliğe dönmeye karar verdi ve 1981'de arayış dergisini çıkartmaya başladı. Ancak dergi askeri yönetim tarafından kapatıldı. 1985 yılı Ecevit'in isminin yanında her zaman hatırlanacak olan bir olaya şahit oldu. Demokratik Sol Parti Ecevit siyasi yasaklı olduğu için eşi Rahşan Ecevit'in başkanlığında kuruldu. 1987 yılında yasağa kalkan Ecevit partinin başına geçti. Ancak 1987'de yapılan seçimlerde partisi barajı aşamayınca siyasetten çekilme kararı aldı. 1989'da genel başkanlık koltuğu boşalınca olağanüstü kurulda tekrar DSP'ye dönmesine ve genel başkan olmasına karar verildi ve 1991 seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili oldu. CHP Deniz Baykal'ın girişimleriyle yoluna devam etti. Bunun sonucunun solun parçalanması olduğu düşünüldüğü için CHP ve DSP'yi birleştirme girişimleri Ecevit'in Baykal'ınkinden farklı kulvardaki siyasi tarzı nedeniyle gerçekleşmedi. 1995 seçimlerinden sonra DSP solun en büyük partisi konumuna geldi. DTP ve ANAP ile kurulan hükümette başbakan yardımcısı daha sonraki DSP azınlık hükümetinde de başbakan oldu. 
1999 seçimleri sonrasında ise 2002 yılına kadar DSP, MHP, ANAP hükümetiyle başbakan oldu. Ancak 2002 seçimlerinde DSP barajı aşamadı ve Ecevit yaşının doldukça ilerlediğini ve sağlığının bozulduğunu göz önüne alarak siyasetten çekilme kararı aldı. Bülent Ecevit 18 Mayıs 2006 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucunda Gata'da tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 ay boyunca bu hastanede tedavi gördü, yoğun bakımda kaldı. 5 Kasım 2006'da 81 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Devlet mezarlığına gömülebilmesi için 9 Kasım'da yapılan kanun değişikliği sonucu 11 Kasım 2006'da buraya defnedildi.